。罗浮宫是世界上最大的博物馆，原为十二世纪的腓力、奥古斯都 （Philip Augustus） 国王为防守巴黎而新建的城寨。一五四六年，酷爱收藏艺术品的法兰西斯一世将之改建为巨力的宫殿，并使用到一六七八年。法国大革命结束之后，一七九三年八月十日，罗浮宫才以王室美术馆开放给一般市民参观。今日成为收藏六十余万件艺术品的大型博物馆。入口处耀眼的玻璃金字塔为华裔建筑家贝聿铭所设计于一九八九年春建成。贝聿铭先生以此设计不但疏解了以往罗浮宫入口拥挤排队费时的问题，更为罗浮宫增添了一份融合古今的风采。同时，在当初施工开挖时，还意外地挖出了早年城堡的遗迹。进入宫内金字塔下方的大厅之后，您可先索取免费的手册及楼面简介，好知道要看些什么。罗浮宫内收藏分七大部分，有中古时期的壕沟、东方古堡、埃及珍藏、希腊与罗马古物、绘画雕刻艺术精品。在所有的展示品当中，有一般所谓罗浮宫三宝，务必一看。一萨摩瑟雷斯的胜利女神雕像 （Nike of Samus r a c e 这件作品大约完成于西元前一百九十年，是罗德斯岛的居民为了庆祝在海战中打败叙利亚而奉献的。大理石的雕像雕塑成站立在船头的胜利女神，双翼与衣摆随风往后飘扬，姿态生动而优美。二，米罗的维纳斯雕像 （Venus de Milo）， 这是西元前二世纪的作品，高有二点零四公尺，也是大理石的雕刻品。西元一八二零年，在爱琴海米罗岛的一个山洞中所发现，雕像看来高贵端庄，姿态自然而优美，展现成熟的女性美，后来甚至成为西方艺术界对女性美的公认标准。三，达文西的蒙娜丽莎 （Mona Lisa）， 千古不变的微笑，达文西永远的情人，她为罗浮宫甚至法国带来了无数的仰慕者。谈到罗浮宫，就一定要提起参与其。改建计划的华裔建筑大师贝聿铭，罗浮宫扩建工程是一九八九年法国大革命两百周年纪念巴黎十大工程之一，也是唯一一个不是经过投标竞赛而由法国总统密特朗亲自委托的工程。此工程由美籍华人建筑师贝聿铭设计。玻璃金字塔成为罗浮宫的入口处，该金字塔完工后成为了罗浮宫前最美的景点之一。罗浮宫这座位于法国巴黎的世界知名博物馆，拥有丰富的艺术珍品和历史背景。然而，要将这座古老的宫殿改建成现代化的艺术殿堂，是一个极具挑战性的任务。在这个过程中，华裔建筑大师贝聿铭的设计理念和贡献起到了关键性的作用。罗浮宫原本建于十二世纪，曾是国王的王宫，在一七九三年，它被开放给一般市民，成为了一座公共博物馆。然而，长久以来，罗浮宫的古老结构和限制性的空间布局成为了参观的障碍。因此，在二十世纪八十年代，法国政府决定对罗浮宫进行大规模改建，以提供更好的参观体验。贝聿铭的设计理念融合了现代与古典，他提出了在罗浮宫入口处建造一座玻璃金字塔的构想。这个设计不仅解决了入口拥挤和排队时间长的问题，还为罗浮宫带来了现代感。贝聿铭秉持一贯的设计风格，旨在尊重原有建筑，同时注入现代元素，使整个博物馆焕发新的生气。一九八九年，罗浮宫的改建工程完成，新的玻璃金字塔成为了罗浮宫的新入口。这座金字塔不仅成为了巴黎的地标，也是罗浮宫的象征。它的设计不仅为博物馆增添了现代氛围，还尊重了历史和文化遗产。走一趟罗浮宫之旅。不仅让我们感受到了艺术的魅力，也让我们穿越时空，走进古老与现代交织的奇迹之中，让人赞叹不已。